ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன கதை கேட்டர் பில்லர்ஸ் எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணிச்சம்மா ஒரு பொண்ணுக்கு பின்னாடி ஒன்றா ஒரு ஒரு தூண் அந்த தூண் வந்துட்டு சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்குது ரொம்ப பாலிஷ்டாக இருக்குது அந்த தூணில் வந்துட்டு ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று மேலே போச்சாங்க அது ஒரு பெரிய தூணும் கூட இதெல்லாம் வந்து கியூவில் ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று போயின்னு இருக்குது அந்த தூண் மேலே திடீர்னு ஒரு கேட்டர் பில்லர் அந்த வழியில் வந்தது என்னடா அது எல்லோரும் நம்ம ஆளுகையில் இப்போ ஏறிட்டு இருக்காங்களே சொல்லிட்டு இதுவும் ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சாங்க ஏற ஆரம்பித்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் நகர நகர இதுவும் மேலே போயிட்டு மேலே போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிற கேட்டர் பில்லர்கிட்ட ஏப்பா எல்லோரும் எங்கே போயிட்டு இருக்கிறீங்க எதுக்கு எல்லாம் மேலே ஏறிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிற கேட்டர் பில்லர் சொன்னது தெரியல எல்லோரும் ஏறுறாங்க அதனால நானும் ஏறுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் மேலே போக போக ரொம்ப மேலே போயிட்டு இருக்கிற கேட்டர் பில்லர்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுகிறது இது பார்த்து கீழே விழுந்து அது இறந்து போகுது இதுக்கு கொஞ்சம் பயம் வருது திரும்ப முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிற கேட்டர் பில்லர் பிடிச்சி நிறுத்தி எப்போ மேலே போனோம்னா என்ன இருக்குது எதுக்காக எல்லாம் மேலே ஏறிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அதுக்கு அந்த கேட்டர் பில்லர் வந்து சொல்லுது எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் மேலே ஏதோ நல்ல ஒரு ஆஸ்பீஷியஸ் திங் இருக்குங்கிறது மட்டும் தெரியுது அதனால தானே எல்லோரும் ஏறிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால தான் நானும் ஏறிட்டு இருக்கிறேன் நீயும் பேசாமல் வாய மூடிட்டு ஏறிவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் சரின்னு இந்த சட்டம் இல்லாமல் திரும்பவும் ஏறிட்டே இருக்குது திடீர்னு பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது இதுக்கு பின்னாடி நிறைய கேட்டர் பில்லர்ஸ் எல்லாம் வர்றாங்க இவங்க டீவரை ஃபாலோ பண்ணி வர்றாங்க அவங்கக்கிட்ட ஏன் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் எங்கே ஏறிட்டு இருக்கிறீங்க மேலே உங்களுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேட்டர் பில்லர் கேட்குது அதுக்கு அவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க தெரியல நீங்கள்லாம் போகிறீங்கன்னு நாங்களும் வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இது என்னடா வம்பா போச்சு அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப ஏறிட்டே இருக்கிறாங்க மேலே போக மேலே போக பழைய மாதிரியே நிறைய கேட்டர் பில்லர்ஸ் கீழே உலகத்தையும் பார்த்துருக்கு இது கொஞ்சம் பயத்தோடவே தான் ஏறும் திடீர்னு அந்த இடத்துல ஒரு கலர்ஃபுல் பட்டர்ஃப்ளை வந்து பறந்து வருது இந்த பில்லர் நோக்கி பறந்து வருது இந்த கேட்டர் பில்லர்கே வருது அப்போ இந்த கேட்டர் பில்லர் வந்து கேட்குது நீ யார் நீ எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறியே உனக்கு எப்படி இந்த ரெக்கை எல்லாம் கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அதுக்கு அந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்துட்டு நானும் முதல் ஒன்ன மாதிரி தான் இருந்தேன் அப்புறம் என்னோட வாயிலிருந்து வர்ற ஒரு லிக்விடை வச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு கூடு கட்டிக்கிட்டேன் நான் கொஞ்சம் பெருசானால் அந்த கூடு உடஞ்சிருச்சு பார்த்தா எனக்கு இந்த விங்ஸ் வந்துருச்சு நான் மேலே கீழே பார்க்க முடியுது என்னால் இப்போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அப்போ இதுக்கு இந்த கேட்ட பிள்ளை திரும்பவும் கேட்குது எனக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்குமா விங்ஸ் எனக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அதுக்கு இந்த கேட்ட பிள்ளை சொல்லுது ஓ உனக்கும் கிடைக்குமே நானும் முதல் ஒன்ன மாதிரி தான் நான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் இப்படி சொல்லிட்டு இந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து அந்த பில்லரோட டாப்புக்கு போயிடுச்சு மேலே அந்த மேலே ஹைட்டு உயரத்துக்கு போயிடுச்சு அந்த கேட்டர் பில்லர் வந்து இந்த பட்டர்ஃப்ளை திரும்பி வரும்போது இது கிட்ட என்னென்ன இருக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னு கேட்கலான்னு இருக்கிறதுல இது கீழே உடனே இதுவும் இறந்து போயிடுறோம் இப்போ நம்ம வாழ்க்கையும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன இருக்குன்னு தெரியாமையே எல்லாரும் ஓடுறாங்கங்கிறதுக்காக நம்மளும் ஓடிட்டு இருக்கோம் என்ன அங்கே இருக்கு எதுக்காக நம்ம ஓடுறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது அவங்களுக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் என்னமோ இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம போயிடலாம் இல்லையா உண்மை என்னென்னா நம்ம பொறுமையோடு வெயிட் பண்ணோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கைக்கு வந்து சேரும் நம்ம எதுவுமே பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ரொம்ப பெருசாக கஷ்டப்படணும்னோ இல்லை வாழ்க்கையை ரொம்ப சிரமப்படுத்திட்டு ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லியோ அவசியமே கிடையாது இதுதான் நம்ம வேதங்கள்லேயும் உபநிஷதங்கள்லையும் சொல்லி கொடுத்த பாடல் ஆனால் நம்ம எல்லாத்தினாலையும் வேதாசும் உபநிஷத்தும் படிக்க முடியாது இல்லையா அதுக்கு தனியாக ஒரு ஞானம் வரும் பெரிய அளவில் ஞானம் வரும் ஆனால் அதில் சொல்லியிருக்கிற கருத்து வந்து இது தான் ஏவன் பொறுமையோடு காத்துருக்கிறானோ அவனுக்கு தேவையானதெல்லாம் கிடைக்கிறது வாழ்க்கையோட லட்சியம் நிறைவேறுது ஏவன் வந்து அவசரப்படுறானோ அவன் ஒன்று வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு போகிறான் இல்லைனா கடைசி வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டே வாழ்கிறான் அவன் தேவையானது கிடைக்க மாட்டேங்குது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா தேங்க்யூ